I don't want you distracted because I'm trying to talk to you about something that is difficult to describe, yeah. but easy to feel. Поэтому я не хотел бы, чтобы вы отвлекались вообще, потому что я пытаюсь объяснить что-то очень неуловимо и дорогое для меня. In, in the temple, in the tabernacle, there was a veil, a drapery. В храме и в была завеса. Behind that veil and that drapery was called the Holy of Holies. За завесой было то, что называется Святое Святых. And it's where the glory of God dwelled. Это то, где обитала слава Божья. The glory of God that was so strong. Слава Божья была настолько сильна. So imminent. Настолько не сверхъестественно. That if a priest went behind that veil, что когда священник заходил за завесу, and he was not prepared properly, будучи не готов или неправильно одет. That the glory of God would kill him. Слава Божья могла убить его. Like electricity, if you if you handle it properly, it lights the room and allows you to hear me. Как это подобно электрическому разряду. Если правильно обращаться, то освещается комната. But if it's handled improperly, но если неправильно обращаться с электричеством, оно может убить вас. That glory of God was so powerful. Слава Божья была настолько сильна. That they would tie a rope around the ankle of the priest. Что вокруг щиколотки обвязывали веревку. Because if he was unprepared when he went behind the veil, если священник не был достаточно подготовлен заходя за завесу, he would die. Он мог умереть. And if someone died because they went behind the veil, если кто-то умирал за завесой, who's going to go back there to pull them out? Кто бы мог зайти туда же и вытащить их труп? You? We? No. Yeah. That's why they would tie a rope around the ankle. That if he died, they could pull him out and figure out what to do. And yet we want to handle God so casually that what happens, God hides himself from us. God makes himself unavailable to us. Not to antagonize us, but to protect us. And he only draws as near he only draws as near as we are prepared. Он приближается к нам настолько, насколько мы готовы. So your own level of preparation. И поэтому вы на уровне подготовки. Determines how close God comes. Которая определит степень приближения Бога к нам. Remember. Помните. With the veil and the drapery there. Завесой и тем, что было там. The priest would go behind there into the presence of God. Священник заходил за завесу в Божье присутствие. But now that we're living in a day when there is no veil and no drapery. Но сегодня нет ни декорации, ни завесы. God, God comes to us. Бог приходит к нам. But how close does he come? Но насколько близко он может подойти? He obviously comes closer to some people than others. К некоторым он подходит ближе, чем к другим. They feel more. Они больше переживают его. They experience more. Они больше ощущают его. How many of you would like to feel more and experience more of God? Кто бы из вас хотел больше переживать Бога? There are some elements of preparation. Есть определенные элементы, которые готовят нас. That allows God to draw close to you. Они позволяют Богу приблизиться ближе. I don't have ближе. time to go into all of those. Some are very, very uh, simple. А некоторые из этих элементов очень просты. У меня даже нет времени все перечислить. Learning to make God feel comfortable in your company. Но, uh, но суть в том, чтобы научиться. Вести себя так, чтобы Богу было достаточно комфортно в нашей компании, в нашем присутствии. Задумайтесь над этим. Are you more comfortable around some people than you are others? Вам бывает иногда более уютно с одними людьми, чем с другими? God is more comfortable around some people than others. Богу также более уютно с одними людьми, чем с другими. What makes you comfortable around someone? А что вам помогает чувствовать себя комфортнее с другими людьми? In English we have a word hospitality. По-английски мы говорим гостеприимство. You make them feel 
at ease and welcome. То есть вы можете сделать все для того, чтобы чувствовал себя человек в своей тарелке, комфортно, принятым. Since I've been here in the Ukraine, с тех самых моментов, как я приехал в Украину, for two days, в течение последних двух дней, they have assigned two people to me. Ко мне приставили двух людей. Игор, Игорь, and Nina. Nina. And they have, especially Nina, has made my daughter feel very comfortable. Но особенно, например, Нина сделала так, чтобы моя дочь себя чувствовала максимально комфортно. She's very comfortable. Очень, очень уютно ей. That is an art. Это искусство. Now, I want you to understand something. Я хочу, чтобы вы что-то поняли. Hospitality and worship are cousins. Scripture says, if you cannot love man that you do see, how can you say that you love God that you don't see? You want to practice on how to make God feel comfortable? Would you like me to tell you how to practice? Maybe not. Maybe you don't care. No, может быть, вам все равно. Would you like to know how to, how, to, how, to, how to practice making God feel comfortable? In, in athletics, you have a practice game. В занятиях спортом есть игровые атлетические игры. Where you you play among uh, the same team plays among itself. Где команда, например, играет внутри себя, друг с другом играют члены одной команды. To prepare for the real game. Для того, чтобы uh, подготовить себя к настоящему матчу. The real game is entertaining the presence of God. Настоящая игра это так сказать то, что развлекает Бога. You practice that game. Но мы тренируемся это делать. By learning how to post man that you do see участь на людях, которых видим. It's very simple. Очень просто. If you can learn how to host humanity, если вы можете научиться проявлять себя, то есть из-за кого Иисус приходил чаще. You think so? Вы так думаете? Most people initially say Mary. Но обычно люди говорят Мария. But look at uh, John, it, it, you can leave it open to Ruth. Can you turn to John 11.5? I want to show you something. That most most people people показать, to 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 totally people. overlook. I'm not sure what, how the Russian Bible will read. No, I don't know how the Russian Bible will read. John 11.5. John 11.5. Says, now Jesus loved Martha. Иисус же любил Марфу и сестру ее. Даже Мария по имени здесь не названа. Имя Марии даже не удовольняется здесь. А что там говорится? Иисус любил Марфу. Почему? It doesn't mean that he doesn't love Mary. I think he's trying to teach us a lesson here. Я думаю, что он хотел чему-то нас научить с вами. And the lesson is pretty simple. И урок очень простой. That Martha and her ministry was just as important as Mary and her ministry. Были важны настолько, насколько важно было служение Марии и служение Марии. I'm talking to you about how to entertain. The presence of God. Я сейчас пытаюсь научить вас тому, как приглашать Божье присутствие. You want more encounters with God? Хотите больше переживать Бога? Learn how to make God feel comfortable to you. Научитесь располагать Бога. And He will draw near to you. Чтобы Он приближался к вам. Here's a lesson. Вот урок. You practice with making humanity attracted to you. Мы практикуем это на людях. Мы учимся на людях. It's what happened with Mary and Martha. Это то, что происходило с Мартой и Марией. Now remind me in just a moment to finish explaining the veil. Напомните мне, пожалуйста, об этой иллюстрации о занавесах. Okay? But I want to talk to you about Mary and Martha. Сейчас остановлюсь на Марии и Марфе. 
Here's the way you understand that, that, вот that как это понимать. Иисус had two natures. 